各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享第二届中日围棋擂台赛。上盘棋我们讲到，钱宇平在日本大阪战胜了金村俊也。第二天休息日，日本棋界元老安友一先生特地从东京赶到大阪，宴请中国队一行，表达祝贺，同时也提醒到，接下来出场的小林觉不好对付，请钱宇平做好准备。说到小林觉，他是。暮谷道场的最后一批内弟子，当然他和小林光一只是师兄弟关系，并没有其他的亲戚关系。不过小林觉一家职业棋手辈出，他的姐姐小林千寿五段是日本著名的女棋手，而他的弟弟小林健二和小林孝之也都是日本的职业棋手。这段时间，小林觉在日本国内大赛当中保持着很高的胜率，但是在去年的擂台赛当中，他一上场。便被江柱九打下擂台，为此他也曾发表谈话说：“擂台赛日本队失利，我是负有重要责任的。”这一届擂台赛，他重整旗鼓，再次披挂上阵。在对局开始之前，明月先就评论区有棋友问出的几个问题，和各位棋友一起分享一下。首先，小林光一为什么第一届擂台赛之后就不再参加擂台赛？这一点，明月从《围棋天地》和日本朝日新闻的观战记当中。得到了一点消息，在《围棋天地》当中刊载了小林光一的夫人木谷里子写来的一封信。当时为中日友好，中国围棋协会授予了小林光一中日围棋交流贡献奖，而给了木谷里子贤内助奖。木谷里子在信中说道，他的父亲木谷石和他的丈夫小林光一一直致力于中日围棋的交流，但是由于赛程紧密，小林光一在某些地方。做的还不够，这虽然是谦虚之词，但是结合朝日新闻的观战记，小林光一在第一届擂台赛当中一共下了七盘棋，六胜一负，取得六连胜时，日本国内一片欢腾，但输给聂卫平之后，却遭到了接踵而至的批评。小林光一一定也很委屈，赢了是应该的，输了就被骂，而且往返中日之间比赛，对他国内头衔战的赛程也产生了一些影响。同时，擂台赛又没有奖金，务实的小林光一觉得出力不讨好，还不如专心致志于国内的头衔战，多拿几个头衔。因此，此后他就不再参加。第二个问题，有棋友说，日本为什么直接不把六超派上场？这样，中国队将很难获胜。第一，六超当中的赵志勋是韩裔，林海峰是华裔。如果日本连这两位都派上场的话，那么即使赢了。作为当时自认为上手的一方，日本队也很没有面子。而且从擂台赛我们可以看到，日本剩下的四位超一流也是轮番上阵。第一届是小林光一和加藤正夫、藤泽秀行九段坐镇，第二届是武功正树和大竹英雄。所以当时擂台赛对中国而言意义重大，但是在日本，日本棋手看重的更多的还是自己国内的头衔战，因为毕竟这才是真正他们的收入来源。这和我国的情况是不同的。当时我国国内的比赛较少，只有国手战、新体育杯、全国个人赛等，而且这些比赛也大多没有高额的奖金收入。当时国内棋手以国家荣誉为重，主要的收入来源是工资与津贴。闲话不多说，接下来我们进入棋局。1986年6月2日，小林觉与钱宇平之战在日本开战，执黑的小林觉选择了星小木开局。白棋同样应以星小木，下一手棋黑棋挂角，白棋拖上去的时候，黑棋选择了顶的下法，白棋挡住，黑棋扳，下一手棋白棋长。以现在的眼光来看 ，AI 的建议是黑棋打吃完之后，可以在这一带脱先，直接回到右下手脚，这样速度极快。但是在当时，这样的下法并不多见。我们继续来看实战当中，黑棋选择了直接贴出。白棋扳，以下形成了大雪崩的复杂变化。白棋立下，黑棋从左边立。这个地方在以前的定式里面，白棋接下来有外拐以及吴大师发明的内拐诸多的下法。但是以现在 AI 的观点来看，大雪崩的很多招法并没有必然性。当然，很多东西明月也不太理解。接下来，明月把自己粗浅的一些认识和各位分享一下。这个地方首先第一点，在姜卫杰九段的 AI 定式大全当中。白棋外拐的下法胜率要高于内拐。限于时间的关系，
我们先将内管结合实战的几个变化和大家一起来分享一下。这个地方实战当中，白棋选择了内管，黑棋断，白棋打吃。下一手棋，黑棋在脚步打，这在当时认为是必然的次序。但是以今天的眼光来看，此时 AI 认为黑棋直接立下就可以，这样白棋挡住，黑棋先在脚步做一个交换，接下来打吃，白棋长出，黑棋再挡，白棋吃住的时候。黑棋再次贴出来，虽然看起来黑棋像是一个烈性的下法，但是白棋如果断，黑棋打吃完之后，直接在上方暴吃这颗子就可以。接下来白棋补棋，黑棋再拆，这个局面虽然白棋吃住了三颗子，但是黑棋两边都走到 ，AI 认为黑棋还是满意的一个结果。那我们回到实战，实战当中，这也是自上世纪五十年代以来就出现的大雪崩的经典棋型。黑棋管下，白棋爬出，下一手棋，黑棋再立，白棋挡住，黑棋拐出，白棋挡下。相信各位棋友对这个棋型都非常的熟悉。下一手棋，黑棋选择了打吃，这手棋从下方长出要更好一些。也请各位棋友记住这个棋型，因为我们接下来给大家介绍武功正术与大智英雄在88年大雪崩当中长考五个多小时的那盘棋当中就会出现这个变化。那么黑棋长出。白棋再爬的时候，黑棋再打。接下来，白棋粘住，黑棋跳方补棋。下一手棋，白棋搬是出头要点。黑棋再次贴棋，白棋跳，黑棋靠单，白棋虎，黑棋跳出，白棋搬了之后，再次长出。接下来，黑棋再虎，白棋再长。这个图依然是白棋充分可战的局面，白棋稍好，但黑棋这块棋已经安定，局部黑棋也可以接受。但实战当中，黑棋没有选择长出这颗子。从 AI 的观点来看，这个地方被白棋长完之后，这一打吃，局部黑棋已经亏了。而这个亏的主要原因，实际上是由于周围这两个角的配置。所以下一手棋，黑棋双住的时候，白棋跳，黑棋拆二，白棋飞出，黑棋再逃出，白棋从下方拆。这一带白棋的实力收获巨大。而中央一带虽然形成对攻之势，但由于黑棋外围并没有太有效的配合，左上角白棋这颗星位对于中央的战斗，对于这块白棋还是有支援的作用。所以黑棋的胜率此时从开局的 56.5% 左右降至了 40% 左右。那下一手棋，黑棋再次跳，走唱自身，同时威胁白棋，白棋再次镇住，黑棋再飞。此时研究室当中认为。白棋的下一手在中央飞抢占出头要点是必然一手，但钱玉平却陷入了长考。下一手棋二十分钟之后，他下在了右下角的挂角。观战室当中，大猪英雄看到这手棋，惊讶了一声，然后马上拿起棋子拍在了天元的位置。他认为这个地方白棋失误了，但是从 AI 的角度来看，其实也还好。此时白棋的胜率依然有 60%。此时 AI 给白棋提出的建议是：白棋下一手棋可以再次跨，试探黑棋应手整形，黑棋冲，白棋就断。接下来如果黑棋在这一带补棋，那么白棋打吃先手，以后这个地方还有靠的余位，这块棋已经处理好，可以在右边一带继续行棋。那么如果黑棋强硬的长出，白棋也可以直接贴出迎战，黑棋跳，白棋跳出。接下来黑棋再次压，白棋跳，黑棋顶，白棋就粘住。黑棋补住这个棋形，这样我们看到，整体而言，双方还是对攻之势。白棋不活，但黑棋也不安定。而右下这颗挂角的子，对中央起到了接应的作用。如果白棋靠的时候，黑棋在下方虎的话，那么这样一来，这一带白棋已经先手便宜，以后还有退回、顶住以及这一带的点刺等等的手段，对这块棋安定也有帮助。但实战当中，钱玉平选择了在左上小飞手脚。这手棋的问题也不大，下一手棋，黑棋压了过来。看到这手棋，研究室中大猪英雄不无得意的说道：“小林的棋还是很有力量的。”而听到这句话，在观战室当中的罗建文八段一颗心却揪了起来。那么这个地方，钱玉平到底是怎么想的呢？局后复盘，面对白棋的这手挂，钱玉平给出的解释是他当时想过再次震的下法，但是担心黑棋靠下，这样这一带。黑棋潜力大增，但大主九段随即摆出了再次
挂角的下法，认为这个地方黑棋要成控也很困难。那么实战当中，下成这个结果，在局后返回国内的飞机上，罗建文八段特地询问了钱玉平，为什么在这个地方要选择复杂的大雪崩的变化？而钱玉平的回答也让罗建文大吃一惊。钱玉平说道。他在赛前做准备时，发现前一段时间小林觉之黑与加藤正夫下过一盘类似的棋，小林觉也是在左下角主动挑起了大雪崩的战斗，最后在中央的乱战当中输给了加藤正夫。因此，他受此启发，希望能够这盘棋复制之前那一局，赢下小林觉。但是罗建文马上说道：“你糊涂呀，这个地方形成战斗，对加藤正夫而言是他擅长的局面。”但是你的风格并非如此，而且小林觉既然在战斗当中吃了亏，他赛后又怎会不做研究？你这正是撞到了他的枪口上。但是我们刚才讲到，其实以 AI 的观点来看，这个地方白棋还是占据着微弱的优势。现在胜率差不多，白棋稍好。当然，这一切都是明月人仗狗式的马后炮之言，绝无对前辈棋手不敬之意。借此机会，明月也和各位棋友说明一下，明月运用的卡塔狗是6 0 B 权重。由于此前电脑的配置并不好，所以对于有一些变化，明月并不太敢和各位棋友分享。但前一段时间，明月租了一个云服务器，显卡的配置是 RTX 3090。那么可能比之前稍好一些，但是错漏的地方肯定还是有很多。也欢迎各位棋友在评论区批评指正。我们继续回到这盘棋，黑棋压住之后。白棋跳出，此时实际上白棋还是应该在此跨，试探黑棋的应手，来决定这一代的战斗方向。但实战当中，白棋直接逃出也还好，黑棋穿象眼尖出，白棋飞，这也是典型的象眼尖穿伎俩型，飞柔致进。黑棋压，白棋顶住，接下来黑棋在二路加，这也是小林觉的风格。实际上从某种程度上来说，小林觉和钱宇平的风格很像。都是擅长把棋走后，然后后发制人，但后和缓往往只在一念之间。如何把握这个度，是本局双方胜负的关键。下一手棋，白棋在中央补了一手，但这手棋补的位置还是有疑问。现在白棋还是抓紧时间，应该在这个地方靠一手，试探黑棋的一个态度。或者刘晓光九段在天元围棋频道讲解的时候。认为白棋可以搬了之后连搬补棋，这样更紧凑。这个 AI 也是认可的，是 AI 的三选。当然 ，AI 的二选是什么呢？是直接脱先，这个地方随便你来。但是这不是钱宇平的风格。那么，如果这一代选择搬了连搬，无论黑棋断哪一个，白棋粘住就可以，这样比实战的下法要更好一些。断这个也可以粘住，这一代黑棋也很难逃得掉。那么实战当中，白棋在此跳了一手。黑棋接下来打吃也是一稳手，此时黑棋可以直接在这一带冲击白棋棋形的缺陷。有了这手跳之后，这个跨段的机会就消失了。那我们继续欣赏实战。实战当中，黑棋后势打吃，白棋打，黑棋粘住的时候，白棋下一手棋跳是局面的转折点。这手棋虽然厚，但却很缓。此时白棋有几种方案，最狠的下法。AI 的一选是白棋直接在右下动手 ，AI 始终认为这个地方双方都难有大的作为，真正的焦点实际上是在右边一带，或者即使要补棋的话，那么白棋也不应该补在这个地方，白棋可以拆的再远一些，把自己的效率提升起来。实战当中，白棋在此后势的补了一手，结果黑棋抓住机会走到了这手跳，现在白棋也不肯再补。否则，这一代的效率越来越低，而这个跨段的时机已经失去了。下一手，白棋尖在此处联络，黑棋挡住。接下来，白棋眼见这一代都已经形成单关，索性直接在上方拆抢控。现在黑棋的胜率大约是 60% 左右。下一手棋，小林觉在此点了一手，试探白棋应手。这也是上午的最后一手棋，接下来封盘休息。整个上午时段。钱宇平用时一小时二十分，而小林觉仅用了四十分钟。午后一点，比赛继续。也许因为大众英雄九段感到年轻人的棋艺还不成熟，在等待传递棋谱的过程当中，大众英雄突然问到罗建文“天才与勤奋”的问题
。罗建文说道：“现在的年轻棋手，有才能的往往用功不够，而用功的却偏偏缺乏才能。”大众英雄说，在日本棋坛也是一样。他随后感慨道：“所以一百年才出一个吴清源。”这段话放到现在，明月认为也同样适用。接下来，钱宇平长考过后选择了粘，这是本局的败仗。过于的缓了，白棋在这一带连续行棋多步，但是整体而言却没有太大的收获。这手棋无论如何，白棋应该在这一带反击，飞或者大飞、二尖跳等等都可以。这样双方还是难解难分的纠缠局面。但实战当中，白棋随手这一粘，接下来小林觉开始发动，从这个尖开始，黑棋的胜率一路攀升。下一手棋。白棋只好联络，防止黑棋再次虎断。黑棋就简明的冲了之后再冲，白棋粘住，黑棋挡了过来。实际上，现在黑棋这手挡稍有疑问。此时最大的还是右下这一带，因为毕竟黑棋中央一带已经变厚。这样的话，黑棋的胜率大约 80% 左右。实战当中，黑棋在此挡了一手，胜率 65% 而白棋接下来又下了一步还手。此时白棋在上方继续挡住围控。这手棋出现了严重的问题，此时白棋还是应该脱先，在右下走。这一带虽然看起来黑棋有冲了之后扳下或者飞下等等的手段，比如说这个样子，那么白棋可以直接再次挂角，另辟新的战场。脚步本来也不是容易成控的地方，因为毕竟左边二线还漏着风。但是实战当中，白棋沉溺于在上方继续捞取实地，被黑棋先手便宜到之后，下一手棋。黑棋终于走到了右边的大场，这手棋走完之后，胜率已经稳定在 80% 以上。下一手棋，白棋分头限制黑棋连片，黑棋逼住，白棋拆二。接下来黑棋二路飞，而白棋又继续挡了一手。回国之后，国家队集体研究这盘棋时，聂玉平九段指出，白棋此时应该尽快脱身。他建议白棋在此跳出，这是很好的下法，与 AI 在。下方跳的建议异曲同工。那我们继续来欣赏下一手棋，白棋挡住，黑棋再从下方攻。小林觉似乎已经活动开手脚，越下越顺畅。下一手棋，白棋在脚步靠做活，以下几乎是一本道。黑棋顶，白棋立下，黑棋虎，白棋拆。下方一带，白棋在实地上又大捞了一笔，但现在形势依然是黑棋大优。当然，在当时的判断。并非如此。当时认为，白棋在下方一带抢占实力之后，黑棋实力吃紧，全局局面已经变得细微。但实际上，黑棋在这一带是有巨大的潜力的。我们继续往下欣赏下一手棋。小林觉似乎也有这样的判断，认为不强攻白棋难以获胜，所以直接震了过来。下一手棋，白棋在下方飞，处理自己右边三颗子，瞄着在此扳断反击的手段。黑棋就厚实的挺头，这两手棋从阵到这步长，小林觉长考了一个小时的时间。此时双方的用时已经追平，各用了两小时四十分钟。下一手棋，白棋再次靠做活右边这块棋，黑棋扳，白棋退。而接下来当黑棋顶的时候，白棋下出了挡的这手棋，这手棋也是一问手。此时无论如何，白棋应该再次顶出去。接下来黑棋对，白棋搬了之后粘做活，这一带黑棋先在上方一带交换一手，然后再次冲的时候，白棋可以再次冲反击。这样我们看到整体而言，白棋并不会死，而外围一带还有一些借用。不过黑棋此时也不会强杀，可以再次守住脚，这样黑棋实地上已经追了上来，依然是黑棋优势的局面，但比实战要好一些。实战当中，白棋。挡在此处的目的是强调黑棋外围有个断点，要紧住黑棋的气。接下来，黑棋选择了二路加的下法。小林觉在此前阵以及下方挺头的时候，已经下定决心要对白棋发动猛攻。白棋此时也退无可退，只好在此冲出。黑棋爬，白棋长出。接下来，黑棋顺势补住断点，白棋拐，黑棋退。下一手棋，白棋跳了出来。从胜率上看。此时黑棋的胜率已达到 95% 但是在当时却并不这样认为。研究室当中认为，小林觉得强攻并不冷静
。白棋逃出之后，一旦这一带白棋顺利做活，那么黑棋整个中央一带的收获并不明显，这样白棋就有了翻盘的机会。小林觉似乎也是这种判断。罗建文八段在《观战记》当中写道，他开始感觉到了事态的严峻，血液往上冲，满脸通红，香烟一根接一根的抽着，而另一侧的钱玉平。不停的挥动扇子，并实时,时的出着长气，双方都意识到决定胜负的关键时刻到来了。但局后回到国内研究此局时，聂卫平九段指出，现在黑棋并不需要强攻白棋，他给出的建议是黑棋在此先手挡下，白棋补活，然后黑棋在上方逼住。这样，由于白棋大龙未活，这一带白棋也不敢贸然打入。如果黑棋全部成控，局面依然是黑棋大用，而这一点与 AI 的判断完全重合。但 AI 给出的观点有一个次序要先走，就是黑棋一定要把这个先尝到。双方在这个地方都没有去走这个，其实也很好理解。职业棋手在这一带总是保留这个点，不希望让白棋粘住，使得这一带白棋的气增加，头变硬。但是黑棋的观点是，尝完这个之后，黑棋自身已经完全安定，然后就按照这个次序。下一手棋，黑棋很小心，不是在此逼住。AI 建议黑棋可以小飞，只要确保这一带实力不失，白棋大龙总需要处理，这样黑棋就大用。那么我们继续看实战，实战当中，小林觉用尽了所有的保留时间，下一手棋强硬的靠在了边上星位，屠龙的态度已经非常明确。接下来，白棋单退不给黑棋借用，黑棋压住，白棋退回，继续护住这个空。防止黑棋再次扳下的手段，而黑棋做足准备之后，下一手棋镇住，总攻开始。白棋跳出，黑棋在上方扳，白棋冲完之后打，黑棋简单准备两下之后，下一手刺了过来，开始破影。白棋粘住，黑棋跳封，接下来白棋挡，这手棋就木鼠而言是很损的，因为被黑棋唬住之后，以后黑棋这个挡就成为了先手，白棋再拐。黑棋已经不予理会了，这样的话，这个局部目数有亏。但是现在大龙死活重要，也顾不上这些。下一手棋，白棋终于是挡了下来。黑棋跳，白棋再次冲。现在小林觉面临选择：如果黑棋挡住，这是 AI 的一选。那么这样的话，黑棋把这一带护住，不需要杀白棋大龙，局面依然是黑棋优势。那么实战当中，之所以黑棋不挡，观战记当中写道，他担心的是白棋在此断的下法。黑棋接下来如果继续长出强杀，那么白棋打吃先手，这个成为先手。黑棋再补，白棋的压还是先手，下手的扳异常严厉。黑棋顶住的时候，白棋一作眼就直接活棋了。这与小林觉此前的意图不一致，所以实战当中，小林觉选择了强硬的退，继续强杀的下法。但这样。以后白棋再次冲了之后冲，这个地方黑棋的目数损失惨重，而且这一带以后还留有冲的余位，那么这个结果黑棋在这一带是烧损的。实际上白棋这条大龙是有做活机会的。我们继续往下欣赏，下一手棋，白棋再次先抗，黑棋退，接下来白棋再飞，这也是 AI 的一选，追究黑棋这一带的包围。黑棋下一手棋靠了上去，此时白棋迎来了。绝佳的做后机会，或者说是最后的做后机会。局后国家队的研究认为，白棋此时应该压黑棋顶住的时候，白棋断一下适应手。黑棋如果还是像后来屠龙弯在此处的话，那么白棋可以弯在此处考验黑棋。黑棋如果破眼，那么白棋再像实战一样挡住。黑棋走的时候，白棋再次扳，黑棋再挡住，白棋断，黑棋粘，白棋粘住。这个断异常严厉。黑棋只有补棋，那如此一来，我们看情况发生了变化。现在白棋这一冲，黑棋如果退，白棋再冲，由于脚步，此前白棋断到一手，这个地方已经出问题了。但是如果你挡住，白棋简单一长，这个几吃和这个断必得其一，白棋已经活棋。当然，黑棋完全可以选择不屠龙的下法，这个时候黑棋正确下法，补一手，放白棋活龙，依旧是黑棋大优的局面。但这样不管怎样。白棋大龙是火掉了。实战当中，钱玉平也看到了这个变化，但可惜次序出现了问题。下一手棋，白棋挡住
，黑棋补棋，白棋在搬，黑棋虎，白棋打，黑棋此时没有粘，而是突然在这刺了一手。现在这一带的变化已经不一样了。此时如果白棋提吃，那么黑棋只需要冲吃掉白棋，后面这块棋已经可以确保胜利。实战当中，白棋冲，黑棋顶住，白棋再粘的时候，黑棋粘回，这个地方的断点已经消失。白棋再粘。黑棋的跳也是补棋的好手。接下来白棋冲，黑棋就后势粘住，这条大龙始终找不到眼位。而现在白棋再去断的时候，黑棋立了下去。局后，钱玉平说道：“他实际上最后没有看到的是这手立。那么这个地方他以为黑棋会再次打吃。这样的话，我们看这个局部呢，白棋跑，黑棋打，白棋再跑，黑棋吃的时候，白棋有恰吃的手段。”黑棋提掉，白棋打，这个是活棋。同时，他还计算到，如果现在黑棋再次打吃的话，局部依然是有棋的，因为现在白棋可以再次做野，确保这只野黑棋要杀，只有点进来，白棋下一手挡住。黑棋再走的时候，白棋可以打吃，黑棋只有跑，这都是一本道。接下来白棋打，黑棋提，白棋再打。现在由于气紧，黑棋粘不住，那么黑棋补棋。白棋一提，黑棋再提回，这只眼成为真眼，这也是一只真眼。白棋打龙也活掉了，但是归根到底，钱玉平还是漏算了黑棋的这步立的下法。这样，黑棋在此鱼形立完之后，白棋已经无棋可下。现在白棋如果挡住，那么黑棋就加，你再去走这些打吃都没有用，逃不出来的。实战当中，白棋先粘住，黑棋就搬，下到此处，钱玉平投子。本局也非常可惜，钱玉平在开局阶段实际上是占据了优势，但是在上方一带的战斗当中，或许是由于过度的悲观，也或许是由于紧张，白棋行棋过缓，给了黑棋机会。黑棋在这一带先手变强之后，接下来在右边的处理当中，小林觉发挥的非常完美，最终赢下了本局。下一局将移师中国的新特区深圳，由邵振中。登类挑战小林诀，下盘棋我们再和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，下个视频再见。